நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய்
பக்தி பாவத்தோட அந்த பகவான் அடைந்த எத்தனையோ அடியார்களும் அவதூதாளும் மகான்களும் முனி சிரேஷ்டர்களும் எத்தனையோ பேர் இந்த புண்ணிய பூமியான பாரதத்துல அவதாரம் பண்ணி நம்முடைய சனாதன தர்மத்தை நிரூபணம் பண்ணிருக்கா இந்த சத்தியமான பாரத தேசத்துல எத்தனை நாடுகள் இருந்தாலும் எங்களுடைய பாரதம் போல வருமா அப்படின்னு பெருமையோட கம்பீரத்தோட கேட்கும் அளவுக்கு ஞானிகள் அவதாரம் பண்ணின தேசம் இந்த புண்ணிய பூமியான பாரதம் சிவ அடியார்களும் விஷ்ணு பக்தர்களும் தங்களை மறந்து மோன நிலையில பிரத்யக்ஷபாவத்தோடு எத்தனையோ பாடல்களை நமக்கு கொடுத்து இந்த பாடல்கள் மாத்திரமே போரும் அந்த பகவான நாம் சுமுகமான வழியில அந்த பகவானுடைய சரண தூளிகளை தொடர்றதுக்குன்னு பக்தி பாவத்தோட பாடல் பெற்ற அற்புதமான பல சாகித்ய பதங்கள் நமக்கு இந்த பாரத பூமியில கிடைச்சிருக்கு என்ன இல்லை இந்த திருநாட்டிலுங்கிற அளவுக்கு சாரமா நமக்கு அத்தனை ஞான பெட்டகங்களா நமக்கு அத்தனையும் கொட்டி கிடக்கு பக்தி ஒரு இசை வடிவமா நமக்கு ஒரு பெரிய புரட்சியா கிடைச்ச காலகட்டம் அந்த காலத்துல இசையின் மூலமா அந்த பகவானை அடைய முடியும்னு பிரத்யக்ஷமா நமக்கு காண்பிச்ச அடியார்கள் எத்தனையோ கோடி பேர் அப்பேற்பட்ட பக்தி பாவ காலத்துல சாட்சாத் சிவபெருமானிடத்துல பக்தி பண்ணின முதன்மையான ஒரு நாயன்மாருடைய சரித்திரத்தை நாம் பார்க்க போறோம் தன மறந்து எத்தனை அழகான பாவத்தோடு இவருடைய அவதாரம் நடந்ததுன்னு பிரத்யக்ஷமா பார்க்கும் போது ஊத்துக்காடு வெங்கட கவி இப்ப நம்ம பாடின பாடல்ல கேக்குறார் சிவபெருமான பார்த்து பகவானே ஆளாவது என்னாலோ அப்படின்னு கேக்குறார் எந்த வார்த்தையும் ஆரம்பிக்கல ஆளாவது என்னாலோ சிவமே அவர் அடுத்த கேள்வி கேட்கிறார் பகவானுக்கு என்ன என்னைக்கு ஆளாக்க போற சிவமே என்ன வேண்டுகோள் விடுக்கிறாராம் அந்த பகவான் இடத்துல உன் அடியாருக்கு அடியாருக்கு அடியனா எனக்கு உன்னோட அடியாரா இருக்கிறதுக்கு அப்ப ஏற்பட்ட தபஸ் இருக்கோ இல்லையோ எனக்கு தெரியல உன்னுடைய அடியாருக்கு அடியாருக்கு அடியனா இருக்கணும்னு ஊத்துக்காடு வெங்கட கவியினுடைய சப்தரத்ன கிருத்தி நமக்கு அழகான நெஞ்ச தொடர்ந்து போல இருக்கு அவரே தன்னுடைய சரணத்துல கேக்கிறார் புன்மை பிறவி போகவேணும் எடுத்தால் புண்ணிய பிறவிகளாக வேணும் புண்மை பிறவிகள்லாம் போக எடுத்தால் புண்ணிய பிறவிகள் எடுக்கணும்னு கேக்கிறார் எப்படி கேக்கிறாராம் புண்மை பிறவி கிடைக்கணும் புண்ணிய பிறவி எனக்கு வாய்க்கணும்னு கேக்கும் போது யார போல அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா நல்ல பிறவி கிடைக்கணும்னா யார மாறி அப்படிங்கிறதுக்கு அவர் பதில் சொல்றார் இன்னவரில் ஒருவரை போவாலே 
அற்புதமான பக்தி பாவத்தோட சிறுத்தொண்டர் திருநீலகண்டர்னு வரிசையா அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களுடைய பெயரையும் சொல்லி சொல்றார் இன்னவரில் ஒருவரை போலே பக்தி பண்ணணும் இன்னவரில் ஒருவரை போலே அதை ஏற்பட்ட சிவ அடியார்களுக்கு அடியார்க்கு அடியனா இருக்கக்கூடிய பாக்கியம் கிடைக்குமா சிவபெருமானே என் எண்ணிக்கு ஆளாவது என்னாலோ அப்படின்னு கேட்கிறார் பன்னிரு திருமுறைகளுள் முதல் மூன்று திருமுறைகளை அருளி கொடுத்தவர் திருஞான சம்பந்தர் இவர் தம்முடைய அருள அருள் வரலாற்றை பெரிய புராணத்துல ஆயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு பாடல்களாக செக்குலார் சுவாமிகள் ரொம்ப அழகா விஸ்தாரமா சொல்றார் திருஞான சம்பந்த பகவான் ஏழாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் சைவ சமய ஆச்சாரியர்கள்ல நால்வர்ல முதல் ஆச்சாரியராகவும் அருபான் மும்மை நாயன்மார்கள்ல முதல் முதல்ல விளங்கக்கூடிய இவருடைய சரித்திரத்தை திருஞான சம்பந்த பெருமானுடைய வரலாற்ற முதன் முதல்ல சுந்தரர் சொல்றார் தன்னுடைய திருத்தொண்டர் தொகையில ஒம்பராவரி வண்டு மனம் நாய் மலரும் மதுமலர் நற்குன்றையா நடியலால் பேணாத நற்குன்றையா நடியலால் பேணாத எம்பிரான் சம்பந்தன் அடியார்க்கும் அடிய எம்பிரான் சம்பந்தன் அடியார்க்கும் அடியேன் அப்படிங்கிறார் சுந்தரர் இது மாத்திரம் இல்ல தாம் அருளிய தேவார திருப்பதிகங்கள்ல ஞான சம்பந்த பெருமானுடைய பெருமைகளையும் போற்றி சொல்றார் திருத்தொண்டர்களுடைய வரலாற்றுகளை மேலும் விளக்கி திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி பாடின நம்பியாண்டார் நம்பிகள் ரெண்டு பாடல்கள்ல இவருடைய வரலாற்றை விளக்கியதோடு பதினோராம் திருமுறையில இலங்கக்கூடிய ஆறு பிரபந்தங்கள்ல ஞான சம்பந்த பெருமானுடைய அருள் வரலாற்றையும் அந்த சுவாமி தன்னுடைய அருள் ஸ்தலங்களையும் அவர் அருளிய தேவார திருமுறைகளையும் ரொம்ப அழகா நம்பியாண்டார் நம்பிகள் நமக்கு கொடுக்க சோழவள நாட்டில் சீர்காழி சீர்காழி என்று ஒரு பதி உண்டு அந்த பதியில கம்பீரமான ஊராம் அத்தனை சத்தான ஆன்மீகமும் கொட்டி கிடைக்கக்கூடிய அற்புதமான ஒரு அற்புதமான சிரேஷ்டமான தேசம் இந்த தேசத்தினுடைய சோழவள நாட்டுல ஒருங்கே அமைந்திருந்த சீர்காழி வேத கோஷ ஒலி ராபகல் ஒலி குமாம் வேத கோஷ ஒலி ராபகல் ஒலி குமாம் சைவ அடியார் கூட்டம் தழை குமாம் குளிர்ந்த வாழ்ந்திருக்க அவருடைய தர்ம பத்தினி பகவதியார் எனும் அம்மையார் அருமை துணையரார் சதா சர்வ காலமும் சிவபக்தி மிகுந்த குடும்பம் அத்தனையும் பரமேஸ்வரனுக்கே சமர்ப்பிக்கிறோம்ங்கிற சரணாகதி தத்துவத்தோட மிளிரக்கூடியதான திவ்ய தம்பதிகள் சிவநெறி போற்றி வழங்கக்கூடிய காலகட்டம் சமண புத்த சமயங்கள் தலை தூக்கி நிற்க மக்கள் அத்தனை பேரும் பூதி சாதனங்களை பிடிச்சிட்டு தங்களுடைய வேத முகமான மார்க்கத்தை மறந்துட்டா அப்படின்னு இந்த திவ்ய தம்பதிகள் ரொம்ப தாபப்படுறா பகவானே சிவபெருமானே உண்மையான நம்மளுடைய மார்க்கம் மறந்து போயாச்சே வேத முகமான மார்க்கம் மங்கக்கூடியதான காலகட்டத்துல நீயே எங்களுக்கு ஒரு குழந்தையா கிடைக்கணும் நீயே இதுக்கு ஒரு அனுகிரகத்தை பண்ணணும்னு இந்த மழலை இல்லா திவ்ய தம்பதிகள் சிவபக்தியோட வேண்டாளாம் குழந்தை கிடைக்கணும்னா மூணு கிளாஸா பிரிக்கிறா உத்தமர்கள் அதமர்கள் மத்தியமர்கள் உத்தமர்கள் எப்படி வேண்டிப்பாளாம் குழந்தை வேணும்னா என்ன பாத்துக்கிறதுக்கு வேணும்னு கேட்க மாட்டா சொத்து இத்தனைக்கே இத பாத்துக்கிறதுக்காக குழந்தை வேணும்னு கேட்க மாட்டா இனிமேல் எங்களுடைய பூஜா புனஸ்காரங்களை கொண்டு போறதுக்கும் எங்களுடைய தர்மத்தை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போறதுக்கும் எங்களுக்கு ஒரு குழந்தை கிடைக்கணும்னு எங்கக்கூடிய தம்பதிகளை தான் உத்தம தம்பதிகள்ங்கிறோம் அப்பேற்பட்ட தம்பதிகளுக்கு தான் பகவானே இறங்கி அவதாரம் பண்ணுவார் சுவாமியே இறங்கி வரணும்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கணும் இல்லையா அப்படி 
சிவபெருமானிடத்துல இந்த திவ்ய தம்பதிகள் தர்மத்தை காப்பாத்துறதுக்காக மைந்தர் ஒருவரை எங்களுக்கு தந்தருளுங்க அப்படின்னு ரொம்ப தாபத்தோட தந்தருள வேண்டும்னு திருத்தோணிபுரத்து இறைவனையும் திருநிலை நாயகி தாயாரையும் சீர்காழி திவ்ய கஷேத்திரத்துல வேண்ட சிவபெருமான் கிருபை வேண்டும் சிவபெருமான் கிருபை வேண்டும் அவன் திருவருள் அதற்கு வித்தமாயல வேண்டும் வேற என்ன வேண்டும் சிவபெருமான் கிருபை வேண்டும் தொல்லுலகில் நரரும் எல்லா உயிரும் தொல்லுலகில் நரரும் எல்லா உயிரும் சாந்த சுகவாழ் வழக வேண்டும் பெற்றார்கள் கர்ப்ப சடங்குகளை எல்லாம் பெரியவர்கள் குறைவின்றி பண்ண ஞாயிறு முதலிய கோள்கள் உச்ச நிலையில் அமைந்த நல்ல பொழுதுல ஒரு திருவாதிரை திருநாள்ல சிவநெறியும் தவநெறியும் தழைக்க திசைகள்ல தென் திசையே சிறப்பெய்தவும் செந்தமிழ் வழக்கு ஏனைய மொழி வழக்குகளை விட வென்று மேம்படவும் இசைத்திறன் யாண்டும் நிலை பெறவும் இறையருள் விளக்கம் அத்தனிடத்திலையும் ஒளி பொங்க பிரவகிக்க சீர்காழி பதியில எவ்வுயிர்க்கும் சிவானந்தமயமதான ஞானத்தை அத்தனை பேருக்கும் பரிபூர்ணமா வழங்கணுங்கிறதுக்காக பகவான் தானா அனுகிரகம் படுத்தி ஒரு திவ்யமான குழந்தைய பூலோகத்துக்கு கொடுக்க அவதாரம் செய்த தீரக அவதாரம் செய்த அவதாரம் செய்த தவம் பெருக்கும் சண்பையில் பெருக்கும் சண்பையிலே தாவில் சராஜரங்கள் தவம் பெருக்கும் சண்பையிலே தாவில் சராஜரங்கள் சிவம் பெருக்கும் பிள்ளையார் திரு அவதாரம் செய்தார் திரு அவதாரம் செய்தார் அவதாரம் தோற்றத்தாலம் எவ்வுயிர்களும் மகிழ்வுற வேத விதிப்படி பெயரிடுதல் இந்த குழந்தைக்கு தொட்டிலில் கிடத்தல் இப்படி அத்தனை சடங்குகளையும் உரிய காலத்துல சாஸ்திரோக்தமா பண்ண பகவதி அம்மையார் இறைவன் திருவடி பரவக்கூடிய பேரன்பை தன்னுடைய திருமுலைப்பால ஊட்டி இந்த திவ்யமான ஆளுடை பிள்ளையார் அவதாரம் பண்ணின அந்த சந்தோஷத்தை அத்தனை பேரும் அந்த சீர்காழி பதியில கொண்டாட சின்ன குழந்தை பச்சை குழந்தை திடீர்னு சிவபெருமான் இடத்திலேந்து பிரிந்து வந்த தாபமானது அப்படியே வெறிக்கொண்டு அப்படியே பீரிட்டு கதறி 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 அழுமா எனது கொழந்தனே தெரியாது ஆனா பகவான் இடத்திலேந்து பிரிந்து வந்த தாபம் அந்த குழந்தைக்கு அந்த ஸ்மரணம் இருந்துனே இருந்தது இந்நிலையில் பிள்ளையாருக்கு வயது இரண்டு ஆண்டுகள் ரெண்டே வயசு மூன்றாவது வயசனுடைய தளிர்நடை பருவத்துல பிள்ளையார் ஏனைய குழந்தைகளோட வீதியில விளையாடக்கூடிய நிலை மூணு வயசுக்கு 
அங்க இங்க நடந்தாடக்கூடிய குழந்தைக்கு சிறிய வியர்வை தொழில்கள்லாம் அப்படியே திருமேனியில் அரும்ப அதனோடு கூடிய அந்த திருநீற்றை அணிந்திருந்த அந்த குழந்தைக்கு அந்த திருக்கோலம் காண்போரையெல்லாம் பரவசப்படுத்த திருமுக மண்டலம் அசைய சிங்கீரை ஆடினா திருமுக மண்டலம் அசைய சிங்கீரை ஆடினார் தாமரை சிங்கையினால் தாமரை சிங்கையினால் சப்பணி குட்டினார் சப்பணி காட்டினார் தளிர் நடையிட்டு அருளினார் சிவன் அருள் என்ன பெருக சித்த மகிழ் தன்மை இவன்கிது நமக்கு இவன் இது நமக்கு வர எய்தியதென்பார் கவுணியர் குலத்தில் ஒரு காதலன் உதித்தா கவுணியர் குலத்தில் ஒரு காதலன் உதித்தான் அவன் ஒரு நிமித்தம் இது என்ற திசைத்தார் அவன் ஒரு நிமித்தம் இது என்ற திசைத்தார் அதிசயித்தான் ஒரு நாள் கார்த்தால சிவபாதி இருதயர் வேத விதிப்படி ஸ்நானம் பண்றதுக்காக போறார் நீராடுறதுக்கு திருக்கோவில் இருக்கக்கூடிய பிரம்ம தீர்த்தத்துக்கு கிளம்புறார் தினமும் போறது போல தந்தையார் வெளியில போறத பார்த்த குழந்தை படான்னு தானும் வரணும்னு நினைச்சுட்டு இருந்தான் இந்த சின்ன குழந்தை குறிப்போடு கால்களை கொட்டிண்டு ஓன்னு அழ ஆரம்பிச்சுடுத்து அப்பா பார்த்தார் தந்தையார் இந்த குழந்தைய பார்த்து சொல்றார் கண்ணா உன்னுடைய செய்கை இதுவாயின் உடன் வருக 